Arriving as an unskilled worker, not even a factory job was open to him. A 10-hour day earns him just about a dollar. Only the baby is at home. Since moving to Dakar, the four older sons have all been sent to work in factories. 13-year-old Hadiz has already been working for four years. He's on the production line at a small firm making padlocks. Child labor is widespread. Among these migrant workers, wages are very low. Parents cannot earn enough to support their families, so children must work too. Here, Save the Children have set up lunchtime classes for children who work in factories. It's as near as they get to going to school. Hadiz hasn't been to school, but he is hopeful about his future. Nine p.m. After an eleven-hour shift, the workers can leave for the night. Hadiz is the only one who has supper at home. His three brothers stay overnight at their factories, a common practice. For Hadiz's parents, it means there are three less mouths to feed. In the countryside, aid organizations are working to help people adapt their homes to the changing climate. If they succeed, it means fewer people will end up in the Dakar slums. Platforms have been built as safe places to go when it floods. Once people are on the platforms, they are protected from the immediate effects of the flooding, but they could be here for months. Until the water subsides, it will be difficult to earn a living. এই ধরনের বিভিন্ন অল্টারনেটিভ কাজকর্মের মাধ্যমে অক্সফাম তাদের ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপ্টেশনের কাজগুলো করে যাচ্ছে যেমন হাতের কাজ হ্যান্ডিক্রাফটস যদি দুর্যোগের সময় লোকজন বাড়িতে বসে হ্যান্ডিক্রাফটসের বিভিন্ন নেট জাল বাস্কেট বিভিন্ন বুনে দুর্যোগের সময় মার্কেটে যদি সেল করে সেই সময় তাদের আয়ের একটা উৎস হচ্ছে এবং অক্সফাম আরও যেটা করছে ক্রপস ডাইভার্সিফিকেশন যাতে বন্যা সহনীয় শস্য Foreign countries too are waking up to the fact that displaced people need help. The British government's Department for International Development is keen to see people adapt their rural lives rather than move away. My sense of Bangladesh is that this country is full of resourceful and resilient people and um, a government that is committed to dealing with climate change now. It's, it's right on the prime ministers and the cabinets at uh, the top of their agenda. But Bangladesh is already affected by climate change. It's already adapting to climate change through people switching from keeping chickens to keeping ducks because ducks float, from growing paddy rice to growing crabs or shrimps because that works in areas where there's seawater. And it's got some great ideas for how to deal with it. Villages across Bangladesh are adapting their lives to cope with the rising water levels. Hawa is a success story. She has adapted in ways that mean that she can stay put in her small holding. In the rainy season, when the houses get flooded, the traditional ground level cookers are useless. How one knows how to make a pot that does work. Are to so lada, Irom Zagaibash and Nagbo, 
যে ওই জায়গার মধ্যে যাতে ওই নিচে দেখা লাগবে যে খুঁটিটা শক্ত আছে নাকি মাছাটা ঠিক মতো একটু বইছে নাকি একটু শক্ত করে ফালাইয়া তার বাদে এই সেহেটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ওই বর্ষা হইলো মাছা হইলো বসাইবেন বসাইয়া তারপরে ওই দেখা লাগবে যে নিচ থেকে ভাঙিয়া পড়ে গেল নাকি মাছা এটা সহিয়া আসলে তাও কাইতো পড়ে ডাইবা গেল তাহলে আমি কি সেরাইন দেখাবো ওই ষোলো জন নিয়ে একটা গ্রুপ আছে আমি ষোলো জনকে শিখাইছি আমাদের দেখে আশেপাশে আরো লোকে শিখছি তারপরে মানুষে ডাকে সবসময় ডাকে একটু বিপদে পড়লেই ডাকে কোনো কিছু করবার গেলেই ডাকে যে হাওয়া পাশেন এটা করতেছি শিখাই দেন বলে মানুষে ইউজেসিভাইডেড <laughs> 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 আর এই যে এই গরুর জন্য এই মজুদ করে এই যে ঘর রাখছি এইগুলা এখন এখন বর বন্যা তলা গেছে ঘাস নাই এখন এই খড় খাওয়াই আর এই কুড়া দিয়া পানি আগে বন্যা পানি উঠতো তখন সব গাছ একবারে মরে যেত এখন যে উঁচু করা হয়েছে এখন ওই লেভেলে পানিটা আসে কিন্তু উপরে ওঠে না তাই গাছগুলো নিচে লাগাই দেয় সব উপরে লাগাইছি যাতে বন্যা পানিতে ক্ষতি না হয় কারণ ঢাকায় খুব কষ্ট ঢাকায় শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা থাকে ওনারা চাকরি যদি করতে পারে তাহলে থাকে আমি ঢাকায় আমি নিজেও দেখছি বস্তিতে যদি থাকে তারা না পায় শোয়ার জায়গা না পারে খাইতে পরে শীতে কষ্টে এই কষ্টের কারণে আমি ঢাকায় যাব না এখানে আমার প্রচুর সুবিধা তার কারণে আমি ঢাকায় যাব না আমি এখানেই থাকব For now at least Hawa has found a way to survive where she lives It means she can continue to enjoy the rural way of life she has always known. It's the monsoon season, and overnight in Dhaka, there are five inches of rain. Torrential downpours are not new, but are becoming far more frequent. In one recent heavy downfall, 13 inches fell in 12 hours. With an exploding population, the city infrastructure is struggling to cope doroli kagoj potor ja chilo file potor tao bije geche na nosto hoye geche achen tapore ei kagoj potor kapur sopor lep to sob eigulo sob bije geche kaga jotto somoshya amra ranna korte parini eide kalke rate ranna korini ekhon eide paner bhitor dadai bhore ranna korteci ha khawa da paner bhitor dadai bhore eide apni ranna korteci kalke ei shomoy pani chilo ekhane বমি আসে ঘর থেকে নামতে পারি না বমি আসে বন্ধ হয়ে পানি বন্ধ হয়ে জায়গা একেবারে খারাপ যায় না দুই দিন মাত্র দুই দিন থাকে এরপরে নষ্ট হয়ে যায় পানি পানি যায় না তো আমরা বাইরেতে অনেক কষ্ট হয় আমাদের পানি যখন এখানে আসে তখন আমরা পানি বটল খাইতে পারি না তারপরে বন্ধ হয়ে যায় এটা মুখ বইলা জায়গা তখন আমরা খাবার পানি উপায় না ওই আগে নিয়ে রাখি এই পানি এই যে এই এই চাল থেকে পড়লে আমরা সবাই দিই আপনি কি করেন it is difficult to live normally when you are knee deep in flood water worse it is making people ill many seriously and the number dying is increasing hospitals in dhaka are filling up with diarrhea patients it can be deadly basically our hospital over the years receives on an average every day 250 to 300 patients so annually over 110000 patients but this year during the pre monsoon season because of extreme heat and humidity and other environmental factors as well as more of population moving into this metropolitan city we had a huge epidemic and the maximum number was 1027 
in one day that is 24 hours. This 40-year-old woman has been found unconscious. To survive, she must be rehydrated immediately. In part two, we find out how the hospitals are dealing with the huge numbers of patients. And we look at how one city, which used to suffer the same flooding as Dakar, has come up with its own solution. With global warming and the rise in water levels, many of the world's great cities are under threat. With much of the country just one meter above sea level, Bangladesh is a country at the deep end. Each year, the flooding in Dakar gets more serious, 